In this module, we shall discuss some examples on group action. Let's recall the definition of group action. Let X be a set and G be a group. An action of G on X is a map star from G cross X to X such that the following conditions are satisfied. Number one, E x equal to x for all x belonging to capital X. Number 2 g1 within bracket uh, into g2 x within bracket equal to g1 g2 within bracket into x for all x belonging to x and all g1 g2 belonging to capital G where g is a group. Under these conditions X is a G set. Now we shall consider an example in which G is the set of real numbers and as we know that set of real numbers under addition form a group. X be the set of complex numbers Z such that Z mod equal to 1. Then X is a G set under the action gamma star C is equal to E iota gamma C where gamma belongs to set R. R is the set of real numbers and C belongs to X. Or yahaan par aap dekh sakte hain ke agar aap gamma ko zero choose kare so, the condition satisfy ho jayegi e x equal to x and in this case, we have e raised to power iota 0 and 1 into c, c will get you and if you take this if you take gamma ki two values you have gamma 1 and gamma 2 and you are adding them so e iota gamma 1 plus gamma 2 within bracket will come and when you take gamma, e gamma, 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 gamma star c gamma 1 plus gamma 2 star c uh, find karenge to second axiom bhi aap badi easily check kar sakte hain ke satisfy ho jayega to is tarah se uh, yahan par uh, jo set of real numbers hai wo group hai hamare paas additive group hai aur wo act kar raha hai x ke upar jo ke hamare paas complex numbers ka set hai uh, satisfying the condition z mod equal to 1 here the action of gamma is the rotation through an angle theta equal to gamma radian anti-clockwise. Let's move to another example. Let G equal to S5. S5 is the symmetric group and uh, capital X equal to X1, X2, X3, X4, X5. So symmetric group we know S5 ka, uh, S5 jo hai wo hamare paas set uh, set ka symmetric group hai usme jo elements hain wo 1 2 3 4 5 hain five elements hain uh, when g is acting on capital x be the set of beads forming a circular ring aur ye jo capital x hai ye set of beads hain jo ke humne figure mein show ki hui hain x1, x2, x3, x4, x5 or uh, uh, circular ring bana rahi hai hamare paas uh, as shown in the figure. Then x is a g set under the action g star x i equal to x g i g belonging to s5. So g jo hai wo hamare paas symmetric group s5 ke andar koi permutation hai aur permutation uh, jab uh, x i pe act karegi to aapko uski image jo milegi wo x g i milegi to aap badi easily dekh sakte hain ke x a uh, har x i ki value uh, hamare paas kisi dusri value pe map ho rahi hai jisko hum x g i se denote kar rahe hain jaisa ke aapne permutations ke andar dekha tha to jab hum uh, permutation act karti hain so आप देखते हैं कि जब तो images हमारे पास आ जाती हैं तो यहाँ पे आपके पास five letters हैं x1, x2, x3, x4, x5 
और अगर आइडेंटिटी पर मोटेशन है तो x1 वन गोज टू एक्स वन एक्स टू गोज टू एक्स टू एंड सो ऑन तो इसी तरह आप बाकी भी परमोटेशन यहाँ पे बना सकते हैं तो और हम इसको सिंबॉलिकली जी स्टार एक्स आई इक्वल टू एक्स जी आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जब जैसे ही हमारे पास जी कोई एलिमेंट है एस फाइव का जब वो एक्स आई पे एक्ट होगा तो इमेज हमें एक्स जी आई मिल जाएगी लेट्स कंसीडर एन अदर एग्जाम्पल लेट जी इक्वल टू डी फोर डी फोर इज द फोर्थ डाइहाइड्रल ग्रुप और इससे पहले हम ये स्टडी कर चुके हैं स्केयर की सिमेट्रीज को हम देख चुके हैं तो इसमें टोटल एट एलिमेंट्स हैं एंड लेट एक्स बी द वर्सेज वन टू थ्री फोर जो कि हमने स्केयर के वर्सेज हैं और उससे हमने वन टू थ्री फोर से इसको डिनोट किया है x इज अ जी सेट अंडर द एक्शन g स्टार i इक्वल टू जी आई तो यहाँ पर हमारे पास g जो है वो d4 को बिलोंग कर रहा है फोर्थ डाइड्रल ग्रुप का कोई आर्बिट्रेरी एक एलिमेंट है जो कि i के ऊपर एक्ट करेगा और आपको इमेज g i मिल जाएगी तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी परमोटेशन हमारे पास जी की क्या वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा फॉर इंस्टेंस अगर आपने जैसा कि देखा था कि रोटेशन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो रोटेशन में आप अगर रो वन देख रहे हैं तो रो वन में हमने क्या लिया था वन टू थ्री फोर हमारे पास फोर एलिमेंट्स थे वन गोज टू 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 गोज टू थ्री थ्री गोज टू फोर फोर गोज टू वन तो अगर आपके पास से आप इसको वन के ऊपर एक्ट करना चाहते हैं तो जब ये रो वन वन के ऊपर एक्ट होगा तो वन को वो टू पे शिफ्ट कर देगा तो इमेज आपके पास टू आ जाएगी तो बड़ी इजीली आप जी स्टार आई इक्वल टू जी आई इसको इसके एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं और ये जी डी फोर का जो मेंबर है उस पे वो एक्शन डिपेंड करेगा लेट्स मूव टू एन अदर एग्जाम्पल लेट जी बी आ ग्रुप डिफाइन ए स्टार एक्स इक्वल टू ए इन टू एक्स ए बिलोंगिंग टू जी एंड एक्स इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू जी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी का एक्शन जी के ऊपर ही इट सेल्फ हम ले रहे हैं देन क्लियरली द सेट जी इज आ जी सेट दिस एक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ G on itself is called translation और इस action को हम translation कहेंगे और दोनों conditions जो कि group action की है वो यहाँ पर भी satisfy हो जाएंगी आप easily check कर सकते हैं